В этом видео я расскажу про самодельный электросамокат, который я собрал из обычного несколько лет назад. Самокат Твистер я купил в Триал Спорте в 2013 году, чтобы сокращать время пути на работу и обратно. Я ставил на него велокомпьютеры для контроля скорости и расстояния и катал на нем по Москве и Питеру до 30 км в день. Но в моем городе катать было тяжеловато из-за выраженного и рельефа и преобладания тротуарной плитки, поэтому я задумался о его переделке в электро. Проекты в интернете на тот момент в основном были на цепной или ременной передаче, что отталкивало сложностью. Вскоре я наткнулся на самокат с мотором от гироскутера и понял, что это верный вариант. Я купил 8-дюймовый мотор колесо и начал сочинять консольное крепление. Его мне сварили из квадратных стальных труб разного размера. То крестоночник выфрезеровал площадку для крепления оси. И все это дело влезло вместо родного заднего колеса, несколько увеличив базу самоката. Из Китая я получил BLDC контроллер на 350 ватт с ручкой газа и тормоза, а также надувное 200 мм колесо, чтобы заменить жесткое переднее. Батарею я собрал из 30 банок 18650 по схеме 10S3P. Все это дело спаял никелированной лентой и засунул на печатный корпус вместе с платой BMS. Аккумулятор я протестировал зарядником Opus и отсортировал их по емкости. И вот в апреле 2019 года я впервые выкатил на нем на улицу. Батарею я расположил на рулевой трубе, а контроллер сзади на деке, потому что другого места не было, да и провода на мотор тянуть недалеко. Выход проводов из оси мотора я прикрыл напечатанным кожухом, заднее крыло я тоже напечатал. Итак, в эйфории я накатал со скоростью 22 на одном заряде почти 17 километров. Результат немного меньше, чем я ожидал, однако остался доволен и этим. Я забросил велосипед и принялся гонять на самокате по магазинам и на работу. Стали открываться разные недостатки конструкции, которые постепенно дорабатывались. Так проблема грязных штанов решилась установкой напечатанного переднего крыла. Из-за узкой деки приходилось стоять на одной ноге, что сильно выматывало. В итоге я просто вырезал накладку из текстолита. Спустя несколько месяцев 650 км пробега переднее колесо просто сдулось в ноль. Вскрытие показал, что сосок надрезало у основания, и это не чинится. Пришлось постараться найти такую узкую камеру, которая, оказывается, идет на коляске. Имея многолетний опыт с велосипедными колесами, тут я просто не смог справиться с такой узкой покрышкой. Я просто издрявил новую камеру монтажками в попытках забортировать колесо. После более-менее успешной сборки на клеенной камере я проездил несколько дней, пока мне не пришлось возвращаться домой на спущенном колесе. После очередного ремонта я стал ездить с запасным родным колесом, но резину начала раздувать грыжа. В итоге я заказал колесо в сборе и пересел на велосипед, лишь изредка выкатывая на самокате с жестким колесом. Это, как оказалось, дает прирост скорости и пробегу. Я смог теперь на одной зарядке проехать 20 км в крестовской скорости 25 км в час, но какой ценой. Даже ровно асфальт отдает мелкой вибрации в руки, которые через 10 минут начинают чесаться. Про плитку и говорить нечего. От таких стуков у меня попросту распаялась батарея, а точнее полопалась никелированная лента. Батарею перепаял медным многожильным проводом и как раз получил новое колесо, но покрышки несколько отличались надписями. Старое колесо я качал до 50 фунтов на дюйм, а новое написано качать до 42. В принципе я накачал как и раньше, чтобы балансировать между накатом и комфортом. Подшипник я поменял на SKF, так как родные долго не живут, и продолжил гонять, но уже не так часто. Еще одной неприятностью было это отламывание упоров рычажка газа. Дисплей выдавал ошибку при включении, если газ был не в нулевом положении. Клеить это бесполезно, я просто вкрутил мелкий саморез, чтобы он торчал, и проблема себя изжила. Удалось даже погонять в морозы в преддверии зимы, хотя на летней резине очень скользкая. Однако китайская резина, видимо, не любит морозы, и весну 2020 года самокат встретил на сдутом колесе. Я долго пытался найти альтернативу, 
Были широкие колеса, не лезли в вилку. Даже думал заказать литую покрышку, но засомневался и купил колесо на пластиковом ободе. Были большие опасения по надежности, по отзывам у некоторых разбивало место под подшипник. Но, как оказалось, это, скорее всего, из-за отсутствия распорной втулки между подшипниками. Это дело я исправил и катаю на этом колесе до сих пор. Двадцатый год я проехал немного и без особых поломок. А весной 21 года я решил заняться задним фонарем, который у меня отсутствовал. Точнее, я вешал моргалку на рюкзак. В фикс прайсе я купил аккумулятор на моргалку и добавил к ней 18650 аккумулятор для повышения автономности. Напечатал корпус и всадил все внутрь квадратной трубы. Вышло неплохо, хоть с одного бока его не особо видно. Летом у меня лопнула рулевая труба в районе нижнего хомута. Трубу я укоротил, но через неделю она уже треснула посередине. Перегруженный алюминий устал, ведь самокат таскался за руль. Я воткнул подходящую трубу из нержавейки. Это прибавило вес, но я немного сделал руль повыше. Однако появилась проблема ухода колеса в сторону. Несмотря на продольные пропилы, нержавейка плохо обжимала стакан вилки. Алюминиевый хамон был затянут до предела, но все равно спустя время колесо уходило в бок. На самокате удачно вписалась миниатюрный велосипедный фар с питанием от USB, но в этом и крылась проблема. Для понижения напряжения я использовал подобный преобразователь, у которого выход был всего на 1000 мА, а фара кушала несколько больше, что приводило к миганиям и глюкам. Затем я применял модуль на базе LM2596, они работали несколько лучше, но под отшит верхний предел у них 40 вольт, аккумулятор заряжается до 42. Модуль периодически помирали, я пробовал понижать часть напряжения на LM317, но в какой-то момент произошел пробой и модуль пропустил максимум на фонаре, спалив все внутренности. Чинить не было смысла, и я стал искать фары, способны работать с таким напряжением, и выбор пал на такой вариант, который заявлялся аж до 80 вольт. Временно я гонялся обычным фонарем. При первом включении фара мигнула и спустила дым. Увидев внутренность, я понял, что 80 вольтами и не пахнет. Лишнее напряжение гасило с резисторами и работал максимум от 12 вольт. Я пытался пропорционально увеличить сопротивление, но испускаемая мощность была слишком высока, да и светодиод не радовал своей яркостью. Я начал копать в сторону высоковольтных светодиодов и нашел такой вариант с подходящим напряжением. Я спаял простой стабилизатор тока на LM317 и собрал фонарь в корпусе нового сгоревшего, добавив туда радиатор. Этот вариант оказался работоспособным, хоть и грелся прилично. Однако выявился недостаток в виде зависимости яркости от напряжения батареи. Так как рабочее напряжение светодиода было близко к верхнему пределу напряжения батареи. Так, при просадке напряжения под нагрузкой видно, как проседает и яркость фонаря. Световое пятно стало шире, но его яркость несколько неравномерная и обусловлена матричной структурой ЦОБ светодиода. Проездил я на батарее несколько лет и замечал тенденцию снижения пробега на одном заряде. Притом батарея не разряжалась в ноль до срабатывания БМС, а самокат просто терял тягу и скорость при достижении определенного напряжения. Так изначально батарею я мог сажать до 30 вольт, а спустя 3 года батарея ниже 34 вольт не проседает, самокат просто едет еле-еле спустя 12 км пробега. Я грешил на разбалансировку батареи, так как модифицированный зарядник показывал, что напряжение после зарядки вместо 42 составляет всего 47 вольта. Это значит, что какая-то ячейка заряжается раньше и БМС отключает зарядку. Я проверил уровни через балансировочный разъем и зарядил батарею частями и зарядником от радиоправляемых моделей. Ситуацию эту кардинально не улучшила, и к концу 2021 года самокат проезжал кое-как до 6 км, высаживая батарею лишь до 36 вольт. Подозрения пали на батарею и БМС, а после поездки в осенний ливень БМС просто отключился во время зарядки. Напрашивалась замена батареи. Тратиться попусту не хотелось, да и экономическая ситуация весной 2022 года откладывала решение проблемы. В мае я все же удосужился разобрать батареи и проверить все банки. 
Емкость упала процентов на 10, а сборка из 10 банк показала исправность БМС. Чтобы хоть как-то применить старый банк, я решил собрать батарею 10S4P с 30 новыми и 10 старыми банками. Аккумулятор я взял с приваренными лепестками. Также заказал новый БМС, чтобы не думалось. Напечатал новый корпус для батареи из ПЛА, так как старый корпус был из СБС и со временем расслоился. Банки 18650 опротестировал на зарядники и отсортировал по емкости. Это позволило собрать ячейки с близкими емкостями. Спаивал ячейки с помощью шаблона. Так как БМС балансирует маленьким током, все ячейки я запаял в параллель для выравнивания заряда. Склеил две половины корпуса моментом, стягиваются они длинными шпильками. Запихал внутрь спаянные ячейки с подключенным БМС. Была более жесткий пластик, поэтому, чтобы не ломать хомуты батареи, пришлось снять руль для установки. Кстати, вес батареи вышел 2,5 кг. После установки батареи самокат включается и работает. Осталось подкачать колесо и выкатывать. Самокат катил очень бодро на свежем заряде, но спустя пару километров меня ждало расстройство. Притормозив для перехода дороги, самокат потерял тягу и ехал всего 15 км в час при напряжении 39 вольт. Перезапуск не помогал, и домой пришлось тошнить на низкой скорости, толкаясь ногой. Я разбирал контроллер в надежде найти что-то криминальное. Выпаивал и проверял конденсаторы, мосфеты, отмывал спиртом, но ничего не менялось. Стоит зарядить батареи, самокат прет, но спустя понижение до 39 вольт появляется вялость. Я хотел поменять контроллер, но спустя три года точно такой же найти не удавалось. Требовалась версия для дисплея и с трехпроводным электронным тормозом. В какой-то момент я стал лазить от балды по настройкам и решил изменить рабочее напряжение с 36 вольт до 24, немного опасаясь спалить контроллер. Но тут самокат попер как надо, даже на подсевшей батарее. Наконец-то я нашел решение проблемы, которое усугублял с каждым годом. Контроллер по какой-то причине ограничивал мощность при разрядке батареи, и этот порог постепенно повышался. Теперь же контроллер не будет себя ограничивать, а значок батареи всегда будет полным. Но в любой момент можно посмотреть значение напряжения. На этой батарее далеко я не заезжал, накатываю максимум 16 километров с разрядкой до 34 вольт без особой потери тяги. По итогу могу рассказать, что надувное колесо просто спасение на самокате без подвески. Скорость с ним всего 22 км в час, на жестком была 24-25. Крутую горку он тянет 14 км в час, там где на велосипеде я еду 10 с горки выше 30 разогнаться не может из-за прямого привода и накат вялый. Тором с двигателем не дозирует с курком и его эффективность падает со снижением скорости. Ниже 10 км в час его усилие не ощущается и приходится тормозить ногой. Само торможение рекуперативное, так как напряжение батареи подскакивает на 1,5 вольта. Оригинальная конструкция самоката оказалась слабовата к добавлению лишнего веса и нагрузкам от возросшей скорости. Он практически полностью алюминиевый и имел слабые места. Я заменил подшипники с разбитыми кунусами и чашками в рулевом стакане, чтобы избавиться от люфта. Складные ручки руля болтались, поэтому пришлось напечатать вкладыши с гайками и затянуть винтом. Так как механизм складывания я решил оставить для удобства транспортировки, пришлось мириться с его люфтами. Он на себе держал вес ездака и шарниры с фиксаторами разбалтывались. Со временем я заменил ось на более толстый винт, рассверлив разбитое отверстие. Тем самым на время уменьшил люфт. На самокате я даже позволял себе небольшой оффрод на низкой скорости. И позволял катать маленьких пассажиров. Правда, приходилось стоять на одной ноге, так как база самоката все же коротка по сравнению с заводскими образцами где двое взрослых могут уместиться. Также на тех самокатах другой принцип складывания, что положительно влияет на прочность и надежность. Зато мой вариант весил всего 13 кг и был удобен для переноски в сложном состоянии. 
Его можно просто катить на переднем колесе. Дисплей с курком под большой палец довольно удачен по конструкции, так как обеспечивает удобный хват. Однако пупырчатый курок натирает палец. Сам дисплей позволяет контролировать скорость, пробег, напряжение, ошибки и еще есть необнуляемый одометр. Можно выбрать три скорости, из которых третья максимальная, вторая до 15 км в час, а первая 6 км в час. Это удобно катить самокат пешком. Резюмируя вышесказанное, я бы не советовал идти по моему пути тем, кому нужен электросамокат. На тот момент он не обошелся чуть дешевле готовых вариантов, но вопрос сэкономить не стоял. Это было своего рода хобби, а также возможность вдохнуть вторую жизнь в старый самокат.